ഉപ്പും മുളകും കോപ്പവേഡ് ബൈ ക്യു ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങളെല്ലാത്തിനും കാരണം റോഡിൽ കിടന്ന ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് മെക്കിട്ട് കയറിയപ്പോ സമാധാനമായല്ലോ അല്ലേ സന്തോഷമായല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുന്ന അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം നടന്നല്ലോ വിഷയുടെ മുടിയും വെട്ടി ചോദിക്കാൻ ചേട്ടന് <laughs> 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 തിരുവനന്തപുരത്ത വേറൊന്നുമില്ലടാ ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ മൂത്ത് ഇറങ്ങിയല്ലടാ മൂത്ത് ഇറക്കാൻ പിന്നെ ആരുടെ മുടിയായി ഓ അവനായിട്ട് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു വഴക്കുണ്ടായി അടാ ഞാൻ ഇപ്പം കാണാനില്ലടാ ഏ ഓ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി കണ്ടില്ല ഓ എവിടെ ആരും നോക്കേ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് അതാര് ആ ഇച്ചു പറ അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരെ വിളിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസമാധാനത്തിനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത് കൃത്യമായിട്ടാ എവിടെ ചെന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്തേ നിന്നെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബാസിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ എടുത്തടച്ച പറഞ്ഞു പറയണ്ട ഇവിടെ മുടിയനെ ഇവിടെ അവൻ ചെറുക്കനെ കാണാനില്ലടേ ഇന്നലെ ജംഗ്ഷൻ വെച്ച് കുറെ എണ്ണം അവൻ്റെ മുടിയെ പറ്റി കളിയാക്കിയില്ലേ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുടി വെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്തേന്ന് അറിയാമോ മുടി ഇവിടെ വെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ എടുത്ത് അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി ഇടയിൽ എനിക്ക് ആ ലെറ്റർ വായിച്ചപ്പോഴേ ഒരു ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി ഉണ്ടോ ഒരു സംശയം ഇവിടെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട സമാനത്തിൽ വെറുതെ പേടിക്കത്തി നമുക്ക് അപ്പൊ ആറുമണി നോക്കിയാലോ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ ഷ്ണു അങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നോ ഇല്ലേ അല്ല രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വരൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയണേ അല്ല അമ്മ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും മതി ആ ഇല്ല ശബ്ദത്തിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ശരി അമ്മ ഞാൻ വിളിക്കാം ഹലോ ജന്ന ഞാൻ അലോചിച്ചു വിഷുവോട് വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ലേ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കണേ ഇല്ല രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാ അതും കൂടി വിളിച്ചാ ആ ഓക്കെ ശരി
ഹലോ ചിറ്റിപ്പ ഞാനാ ശിവാനി അതെ ചിലപ്പോ ഇന്ന് മുടിയഞ്ചാട്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലേക്ക് വരൂ കേട്ടോ ചിലപ്പോഴേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ വരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് അല്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രാവിലെ അച്ഛനും മുടിയഞ്ചാട്ടിനായിട്ട് മുടിയുടെ പേരിൽ ചെറിയൊരു വഴക്കുണ്ടായി അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പൊ ഇറങ്ങിപ്പോയതാ ഇതുവരെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ശരിയപ്പോ ആ വിളിക്കണേ ചിലപ്പോ വിളിച്ചാ മതി ഇക്കാലത്ത് ഗുണദോഷം ഞാൻ പാടില്ല അതാ ഗുണദോഷ തലയിൽ കൂടെ തീ കോരിയിടും ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് മുടിയൊട്ടാലേ പറഞ്ഞോളൂ തലവെട്ടിക്കളായി പറഞ്ഞില്ലല്ലേ എങ്ങനെയാ പോട്ട് എവിടെയാ പോട്ട് എനിക്കെന്ത് എനിക്കെന്താ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവരെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അറിയാം നീ എന്തോ സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിച്ചെന്ന് സംഭവിക്കണോ ഇപ്പൊ അവര് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്നു ആ നമസ് ആ ജംഗ്ഷനിലാരും കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഇത് എവിടെ പോയടേ ആ ഓ പോലീസില് ആ പോലീസ് പരാതി കൊടുക്കാം ഓ ഓ ആ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് നീ വാ ശരിയടാ വാ നീ വാ ജംഗ്ഷനിലാരും അവനെ കണ്ടില്ലെന്ന് അവാസ് പറയണ് പെട്ടെന്ന് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നാടുകൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ കൈവിടെ പിടിക്കണമെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ മംഗളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തുണ്ടോ അതെ ശ്രീകൂട്ടനെ വിളിച്ചെന്ന് പറയരുത് അവ എന്നെ അവിടെ നിന്നോട് ചീത്ത വിളിക്കും ബുദ്ധി ഉറവും കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം അതാണ് നവാസ് പറഞ്ഞു അവൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നാടുകൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൈവിടെ പിടിക്കണം ഇത് കൊള്ളാം അച്ഛ ഫോട്ടോ കൊണ്ടെടുത്ത് എന്ത് കാര്യം ആ മുടി വെട്ടിയില്ലേ പോലീസ് വർക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാവും പറയുമ്പോ ഏത് ഷേപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന ആക്കറിയാം കണ്ണ് മുമ്പേ കൂടെ പോയപ്പോ ഞാൻ അറിയൂല പിന്നെ എങ്ങനെ അവനെ തിരിച്ചറിയണത് ചുമ്മാ സംസാരിക്കത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ബാലു ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ബാലു എന്ന് പറഞ്ഞ നോക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് എവിടെ ആണോ ആരുടെ തിരിക്കണോ എന്ത് ചെയ്യണോ ആഹാരം കഴിച്ചെന്നോ ഒരു പിടിയില്ലല്ലോ ഈ ചെറുക്ക് എന്തിനിങ്ങനെ കാണിച്ചു ശരിയാവോ <laughs> നീ അറപ്പിക്കാതെ പോടി ഈട് നിഞ്ചു താഴ്ന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മറിയണം നോക്ക് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നിന്റെ മോയ് ഒറ്റ അടിക്കുമ്പോ അച്ഛാ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ സാധനം വരച്ചു വരുന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ കൂടി കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആള് മൊട്ട അടിച്ച ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ ടി വിയിലോ പത്രത്തിലോ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നാട്ടുകാര് തനിയെ ഊഹിച്ചെടുത്തോളും ജീവിതോടുകൂടിണ പഠിപ്പിക്കണം 
ചേട്ടാ ബാലൂട്ടാ ശേഷമാണ് <laughs> 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 എല്ലാരും പേടിച്ചല്ലേ എല്ലാരും പേടിച്ചല്ലേ എല്ലാരും കൂടി അമ്മയുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് അനിച്ച് എന്റെ മുടി കെട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ വാഷ്ണു ഇനി ആരെങ്കിലും മുടി കെട്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കത്തിൽ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ചെയ്യും അറിയാലോ ഞാൻ എന്റെ മുടിക്ക് എത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ മുടി കെട്ടിയേക്കാം ഞാൻ മുടി കെട്ടിയേക്കാം ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം അതെന്നെ ഞാൻ വെട്ടിയേക്കാം എനിക്ക് എന്റെ മുടിയേക്കാൻ വലിയ എന്റെ അമ്മച്ചൻ തന്നെ ഞാൻ വെട്ടിയേക്കാം മുടി കെട്ടാൻ പോണ് ആരും പുറകെന്ന് വിളിക്കരുത് വലിയ സംഭവത്തിലല്ലേ പോണത് മുടി പറ്റേ വെട്ടാ വേട്ടാ ഞാൻ മുട്ട കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി തലമുടി വെട്ടാൻ പോയ കണ്ടില്ലേ കത്ത് കയറി കാണൂല തലയില്ലേ കൊറയില്ല ഒരുപാട് വിഷമിച്ചാവും പോയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവൻ മുടി വെട്ടണ കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു വിഷമുണ്ട് ഇത്ര നാൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുടി ഉള്ള കണ്ടിട്ടേ മുടി ഇല്ലാതെ കാണുമ്പോ എന്തോ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ അയ്യോക്ക് വിഷമം വന്നേട്ടാ നീ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ എന്നെ നിജത്ത് കയറിയാ അപ്പഴാണ് സോ മാറുന്നത് ആ അച്ഛൻ കാണല്ലേ ഇപ്പൊ മുടി വെട്ടാൻ പോണത് ഇതിനു മുമ്പ് അച്ഛൻ എന്തോരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ മുടി വെട്ടണേ എന്റെ പേരില് അത് മാത്രം ബിസി എഴുതി എടുക്കാൻ പോണട്ട എന്തോരം ചേട്ടനെ പീഡിപ്പിച്ചേക്കണ അച്ഛൻ തടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടാ ഏഹ് നീ ഒക്കെ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കരുതണത് പൊട്ടനായിട്ടാ നീ ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ എന്തായാലും കാര്യം ഒപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്നെ എന്നെ ആന അതിന്റെ അകത്ത് പിടിച്ചിടും അതാ നീ ഒക്കെ മാറും എല്ലാം കൂടെ എന്റെ തലയില് അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെ മൂല കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ രക്ഷ വെട്ട് എന്റെ കൊച്ചിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭർത്താവാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ നോക്കിയൊന്നുമില്ല കോടതി ഏറ്റവും കേട്ടാ രണ്ട് കേട്ടാ ഭർത്താവ് നോക്കൂല എന്നെ കോടതി ഏറ്റവും വായു വെച്ചോളൂ നീ മര്യാദിരി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോടതി ഏറും അടിച്ച് ചുരുങ്ങി ഞാൻ തറയിട്ടളയും പിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വേഷങ്ങള് അവരെന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പേരും സ്ഥലവും സ്ഥലം ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു 
അവരാണ് ധാത്രിയുടെ ആൾക്കാര് ധാത്രി എടി ധാത്രി ഹെയർ ഓയിൽ എന്നിട്ട് അവർ എന്നോട് ചോദിച്ച് അവരുടെ ഹെയർ ഓയിലിന്റെ മോഡലിംഗ് ആവാൻ പറ്റുമോ സത്യം അവര് വിചാരിച്ചാണ് ചേട്ടൻ നല്ല പെണ്ണായിരിക്കും ധാത്രി ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാനാണ് അവരുടെ ഹെയർ ഓയിലിന്റെ മോഡൽ രണ്ട് ധാത്രി എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ട് ധാത്രി ഹെയർ കെയർ പ്ലസ് ഹെർബൽ ഓയിൽ എന്നാ ഒരെണ്ണമ്മക്ക് ഇരിക്കട്ടെ മുടി കൊഴിച്ചലിന് എന്നാ പിന്നെ ഒരെണ്ണം നെച്ചുവിന് മുടി പന പോലെ വളരട്ടെ മക്കളെ ഈ മട ചാമ്പ്രാണികൾ പറഞ്ഞ കേട്ടോണ്ട് നീ മുടി വെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലിക്കുണ്ട് നല്ല പൈസ കിട്ടും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനം ശരിക്കാൻ വളർത്താങ്കി അവൻ ജോലിയുടെ പൈസ ശരിക്കും വേണം 